हाय फ्रेंड्स मैं आशु भरद्वाज जैसे कि आप सभी को पता है हमारी तरफ से नई से नई एडवाइस आपके लिए आती रहती है आपकी जो भी इंक्वायरीज जो भी क्वेश्चंस या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम दूर करते हैं और आज का जो मेरा मोटिव है वो शुरू करने से पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आशु भरद्वाज वीजा एडवाइजर चैनल को आप फिर प्रमोट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मेरी तरफ से वीडियो थोड़ा लेट हो रही है डालने के लिए क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ एज ए अकाउंटेंट के मतलब माध्यम से देखा जाए तो हमारा ऑडिट का टाइम चल रहा है और रिटर्नों का तो इसलिए थोड़ा बिजी हूँ हमारी जो वीडियो आती है वो हमेशा अपने मन की नहीं बना के भेजते हैं हम लोग हम लोग या तो रीड करते हैं या किसी केस के ऊपर हम वीडियो बना के भेजते हैं और वही आपको मार्गदर्शन दिखाती है और हमारी वीडियो जो है बहुत साफ सुथरी होती है मतलब एकदम क्लियर होती है जो एक बार शुरू से लेकर एंड तक देख लेता है शायद उसके अंदर की जो भावनाएं होती हैं वो पूरी हो जाती हैं और क्वेश्चन जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं तो सभी का तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप लोग इस चैनल को राइज करवा रहे हैं और आगे प्रमोट कर रहे हैं धीरे धीरे वीडियो आती रहेंगी आज का जो मेरा वीडियो है वो रिफ्यूजल के ऊपर है आपसे पहले भी शायद जिक्र हो चुका था मिस हुमेरा नाम से जो दुबई की रहने वाली है उनका जिक्र इसलिए आज मैं उनके ऊपर इसलिए दोबारा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि पुरानी वीडियो मेरी डिलीट हो चुकी है और नई वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि उस टाइम मेरे पास इनके डॉक्यूमेंट्स आए थे तीन बार रिफ्यूजल पड़ चुका है कनाडा का डॉक्यूमेंट्स आए थे जो कि मैं सिर्फ उस टाइम अपने जो मेरी थ्योरी कहती है जो मेरी स्टडी कहती है मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी लेकिन इस बार मैंने उनके डॉक्यूमेंट रूबरू देखे हैं स्पेशली दुबई गया था दुबई जाकर खुद डॉक्यूमेंट असेसमेंट करवाए हैं किए हैं और उससे पता चला है कि आखिरकार क्या गड़बड़ ऐसी हुई कि उनका वीजा रिफ्यूज हुआ और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनके पासपोर्ट पे कम से कम 25 वीजे लगे हुए हैं और काफी ट्रैवलिंग किए हुए हैं शैनीगंज पे यूएसए में लंडन कनेडा ये सारे वीजे उनके लगे हुए हैं ट्रैवल किया हुआ है तो फिर भी उनका वीजा कनेडा ने रिफ्यूज किया अठारह बीस साल से जॉब कर रहे हैं दुबई में पैंतीस चालीस साल से वहां पे रह रहे हैं अच्छी इनकम है अच्छी लैंग्वेज है अच्छी स्टडी है सब कुछ वेल वेल एंड गुड है फिर भी उनका वीजा रिफ्यूज हुआ इससे आपको ये पता चलता है कि जरूरी नहीं है कि ट्रैवलिंग हिस्ट्री हो या मतलब स्पॉन्सर हो नहीं आपके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए कैनेडा सिर्फ एक ही चीज देखता है कि डॉक्यूमेंट में एलिजिबिलिटी कितनी है आपके डॉक्यूमेंट कितने जेनुअन दिखते हैं अदरवाइज अगर आप बेशक वहां पे कोई आपका सगा भाई बहन बैठा है माँ बाप बैठे हैं तो भी इतना जल्दी वीजा नहीं मिलता है जितना जल्दी आपको डॉक्यूमेंट के ऊपर मिलता है तो जो उनका मैंने डॉक्यूमेंट एसिस्ट किए हैं स्पेशली दुबई जाकर उनके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है और उनके ही जो दिमाग के क्वेश्चन थे मैंने वहां पे तो क्लियर किए हैं बट इस वीडियो के माध्यम से जरूर कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो आपके भी काम आएगी सेम वही क्वेश्चन वही रिफ्यूजल वही रीजन आपको भी मिलेंगे तो चलो हम जैसे हर बार की तरह डेस्कटॉप पे हमारा स्ट्रक्चर बना होता है तो हम पहले डेस्कटॉप पे चलते हैं तो डेस्कटॉप पे देखिए ये मुझे फर्स्ट टाइम उनकी मेल आई थी उन्नीस अप्रैल को तो उन्नीस अप्रैल को मेल आई थी तो मैंने मेल रीड किया मैंने प्राइवेसी को हाइंड रखा गया है क्योंकि प्राइवेसी जरूरी नहीं है किसी की शो करना है तो हाइंड है आप देख सकते हो कि वो फ्रॉम दुबई से होल्डिंग पासपोर्ट जो है वो वोन जो है पासपोर्ट जो है उनका पाकिस्तान से बट वोन जो है वो दुबई एंड वर्किंग सतारह साल से जॉब कर रहे हैं आई गॉट रिफ्यूज दो अगस्त एंड दिसंबर दो एंड थर्ड रिफ्यूज उनका भी सतारह मार्च सताई मार्च को हुआ देखिए उन्होंने कहा कहा के वीजे उनके पास है यूएसए का वीजा है उसके बाद दो शैनिगन वीजे लगवा चुके हैं शैनिगन वीजे टर्किश का वीजा उनके पास है थाईलैंड मलेशिया सिंगापुर यूके और ट्रैवल भी इन्होंने काफी जगह किया हुआ है तो इन्होंने कनाडा के लिए अप्लाई किया बट एम्बेसी ने क्या सोच के इनकी टी रिजेक्ट कर दी आई डोंट नो यू डोंट नो बट मैंने जब डॉक्यूमेंट असिस्ट किया तो मुझे पता चल गया कि प्रॉब्लम कहाँ थी तो प्रॉब्लम जो है इनके डॉक्यूमेंट्स पे हैं वो डॉक्यूमेंट्स में आपको बताऊंगा एक एक करके तो आगे हम चलते हैं स्ट्रक्चर पे ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल इकोनॉमिक कंडीशन अर्थ व्यवस्था अर्थशास्त्र हालत जिसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था वो सही तरीके से नहीं शो हो पाई जैसे आपकी प्रॉपर्टी शो नहीं हो पाई आपके मतलब सैलरी स्लिप थे जो उनकी मैंने देखी वो शो नहीं पाई मतलब काफी जो पेपर थे उनके शो नहीं हो पाए जो उनकी अर्थव्यवस्था को बताया कि यहाँ पे ये सही है फिर उन्होंने जो टूर डाला था वो डाला था अठारह दिन का 
जबकि हमेशा मैं कहता हूँ कि जो पर्पस ऑफ विजिट का जो लेंथ था पर्पस ऑफ स्टे की करते हो वो सिर्फ 14 डेज रखो 14 डेज से नीचे रखो तभी जाके सही रहता है आप रहने के लिए वहाँ जा नहीं रहे हैं सिर्फ घूमने हाँ वहाँ पर जाके आप टिक टैक एक्सटेंड करो लेकिन जब भी फाइल लगाते हो तो 10 दिन 12 दिन 14 दिन रखो टू वीक्स का डालो चाहे स्पॉन्सर है स्पॉन्सर में भी टू वीक ही लिखवा के मंगवाओ कई बार होता है कि महीने का डाल के कई बार लग जाता है अब उनका लगता है जो माँ बाप है बच्चे हैं अदरवाइज ऐसे नहीं लगता आप घूमने जा रहे हैं तो आप सिर्फ चौदह दिन के नीचे रखो लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट इन योर कंट्री एंड रेजिडेंस तो जो इनकी एम्प्लॉयमेंट व्यवस्था थी अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं या एम्प्लॉयमेंट जो इनकी जॉब की कंडीशन थी वो इनकी अच्छी है लेकिन उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से शो की जिसमें उनको सैलरी स्लिप्स या एनओसी वगैरह सारे बिल्कुल गलत तरीके से लगे हुए थे नहीं शो कर पाए सही तरीके से उनको जो चीज़ कैनेडा मांगता है वो ये दे ही नहीं पाए उसके आगे चलते हम पर्पस ऑफ विजिट इन्होंने जो कवरिंग लेटर बनाया था पर्पस ऑफ विजिट बनाया था शेड्यूल बनाया था वो सबसे ज्यादा मतलब इफेक्ट इनकी फाइल में कर गया क्योंकि जो पर्पस ऑफ विजिट मैंने इनका देखा उन्होंने जो पर्पस ऑफ विजिट बनाया था वो बहुत ही गलत तरीके से बना हुआ था फर्स्ट ऑफ ऑल कि उन्होंने 18 दिन का स्टे डाल दी थी और जो उन्होंने अठारह दिन की स्टे डाली थी जो शेड्यूल उन्होंने पर डे का दिया था वो थोड़ा रोंगली बन गया था जो कि दायरा नहीं देख सका इन्होंने जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग घूमने के लिए जगह डाली थी वो काफी लंबी चौड़े एरिया में थी मतलब काफी डिस्टेंस में थी और एक एक दिन का था तो एक दिन में कैसे उस डिस्टेंस को पूरा कर सकते हैं आप लोग आप खुद सोचिए कि आप एक अगर टोरंटो की दे रहे हैं दूसरा आप वैंकोवर का दिन दे रहे हैं तीसरा फिर आप इस कैलगरी आ रहे हैं तो ये ढाई तीन तीन किलोमीटर का इनका आपस में डिस्टेंस है सपोज करो तो ये कैसे पूरा करोगे आप सामने पता चलता है कि आपने मर्जी से बना दिया तो पर्पज ऑफ विजिट इनका इसलिए रिफ्यूजल आया योर फैमिली टाइज इन कैनेडा इन योर कंट्रीज ऑफ रेजेंस आपका कनाडा में कोई नहीं है इन्होंने एक ही रीजन दे दिया फिर कि कनाडा में आपका कोई नहीं है काफी टाइम से आपका कनाडा में कोई नहीं रह रहा है क्योंकि पर्पस ऑफ विजिट ये सही नहीं दे पाए तो जब पर्पस ऑफ विजिट सही नहीं है तो ये देखते हैं स्पॉन्सर है स्पॉन्सर के ऊपर स्पॉन्सर इनके पास थी नहीं तो उन्होंने रीजन ये दे दिया कि आपका पर्पस ऑफ विजिट तो है ही नहीं है मेन मतलब जो क्लियर कर सके कि आप क्यों जा रहे हो और कैनेडा में आपका ऑलरेडी कोई नहीं है तो वो भी इनको दे दिया योर इमिग्रेशन स्टेटस अब ये मायने रखता है कि ऐसा क्या है कि इन्होंने ये भी दे दिया कि आपका इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है मतलब ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है बहुत फंटेस्टिक इन्होंने ये पॉइंट दिया है जो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है सीखने के लिए इनके लिए दुख भरी खबर थी कि तीन बार रिफ्यूज हुआ है इतना कुछ होने के बाद लेकिन आप लोगों के लिए एक ये बहुत बड़ी सीख है अब हुआ यूं है कि इन्होंने इतनी कंट्रियों में विजिट जरूर किया है लेकिन जो इन्होंने कवरिंग लेटर बनाया था उसमें इन्होंने कंट्रीज पूरी शो की हुई थी मेरे पास कवरिंग लेटर नहीं है वरना मैं आज आपको वो शेड्यूल जरूर बताता जो इन्होंने वीजा जो अप्लाई किया ट्रैवल किया ट्रैवलिंग हिस्ट्री जो इन्होंने बनाई थी फंटेस्टिक थी लेकिन उसमें गलती क्या थी इनको सिंगापुर मलेशिया कुछ ऐसी जैसे पाँच छः कंट्री ऐसी थी जो वीजे लगे थे लेकिन ये ट्रैवल नहीं कर सके तो इन्होंने लिख दिया था नोट एट नोट एट नोट एट वट नहीं उसमें उनको बताना पड़ना था शो ऑफ करना था कि क्यों नहीं गए हो कहीं इनको वीजा लगवाने से शौक तो नहीं है जाते भी हैं या नहीं जाते हैं मतलब ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है वेड इफेक्ट है तो जब भी अगर आपके पास किसी के पास कोई वीजा लगा है और आप ट्रैवल नहीं कर सके हो तो प्लीज अपने कवरिंग लेटर में जरूर मेंशन करें कि मेरे पास सपोज करो मलेशिया का वीजा था लेकिन मैं ट्रैवल नहीं कर सका ड्यू टू सम रीजन क्या रीजन था वो वो रीजन जरूर छोटा सा लिखे ताकि आगे वीजा काउंसलर को आप इम्प्रेस कर सको कन्वे कर सको कि मतलब मेरी ये प्रॉब्लम थी तो उन्होंने इमिग्रेशन स्टेटस देखिए यूएसए ये गए हुए हैं यूके गए हुए हैं शैनिगन वीजे पे काफी बार जा चुके हैं सऊदी अरब का वीजा टर्की का वीजा लगा हुआ था इजिप्ट का वीजा लगा हुआ था मतलब काफी जगह यूरोप सारा घूमा है वर्ल्ड टूर जिसको बोलते हैं उसके बाद भी देखो इमिग्रेशन स्टेटस इनका लो आ गया किस लिए या मेन रीजन यही रहा कि जो इन्होंने छह सात कंट्रियों में वीजा लगवा लिया लेकिन विजिट नहीं किया तो उस विजिट को ये मतलब जस्टिफाई नहीं करवा सके कि क्यों नहीं विजिट किया है जिसके कारण का इमिग्रेशन स्टेटस लो हुआ है योर पर्सनल असिस्ट और फाइनेंशियल स्टेटस अब देखिए यहाँ पे आती है बात आपकी प्रॉपर्टी की और आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट की सबसे पहले असिस्ट की बात करूँ तो इन्होंने कोई रजिस्ट्री नहीं लगाई थी कोई वैल्यूएशन नहीं लगाई थी जो आपकी फाइल में मतलब बढ़िया इफेक्ट करती है 
ना सी सर्टिफिकेट लगाया था देखिए किसी कंपनी को अगर ऑडिट करना है तो सी की जरूरत है कंपनी की बैलेंस शीट भी तभी तैयार होती है जब सी टेस्टेड करता है ऑडिट करता है सेम वही आपकी फाइनेंशियली और पर्सनली असिस्ट को सी टेस्टेड बना के ऑडिट करके एक रिपोर्ट तैयार करता है जो कि एम्बेसी में मान्य रखी जाती है इन्होंने वो नहीं लगाई थी फाइनेंशियली स्टेटस में देखा जाए तो इनके फंड बड़े अच्छे थे बहुत ही बढ़िया थे लेकिन इन्होंने एक गलती कर दी जो मैंने दुबई जाकर इनकी स्टेटमेंट देखी तो उसमें पता चला कि इन्होंने फिफ्टी थाउजेंड ड्राम जो थे कैश डिपॉजिट करवाया था अब खुद सोचिए कि इधर उधर से पैसे पकड़ के कैश डिपॉजिट एक साथ करवा रहे हो आप फिफ्टी थाउजेंड का मीन हो गया मतलब पाँच सात दस लाख रुपये आप इकट्ठा डाल रहे हो तो वो फिर पकड़ में आ गया कि मतलब इतना पैसा कहाँ से आया कैसे आया एकदम से डिपॉजिट गया इंसान एक दूसरे से पकड़ लेता है हेल्प दस लाख दे दे पाँच लाख दे दे लेकिन उसकी एंट्री कैसे घुमानी है वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि एंट्रियाँ कैसे घुमाई जाती है बैंक में पक्के में कैसे लाया जाता है कैश को मतलब जो कैश आप इधर उधर से लेते हो दस हज़ार बीस हज़ार लेके उसको कैसे मतलब पक्के की तरह शो करना है जो इंसान पक्के का काम करता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कैश ले एक साथ कैश डिपोजिट करा रहा है वो उसके लिए इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स भी उसके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा कल को और वीज़ा तो लगेगा ही नहीं बहुत मुश्किल से लगता है फिर तो कभी किस्मत हो तो लग गई अदरवाइज इनकम टैक्स में भी उसका थोड़ा रिकॉर्ड गंदा होता है फिर कैश ज़्यादा डिपॉजिट करें तो प्लीज़ जितना हो सके कैश को शो ऑफ ना करो कैश को डिपॉजिट मत करवाइए जो इन्होंने गलती की है वो आप मत कीजिए इन सभी रिफ्यूजलों को बताने का मेन रीज़न ये है कि कई लोग बोलते हैं सर मेरे पास कैश है लेकिन वो अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं देखते हैं कि वो कैसे उन्होंने मेंटेन की है सर प्रॉपर्टीज हैं देखिए प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे हैं किसके नाम से है कैसे उसके ऊपर एफिडेविट बनना है कैसे अपने नाम पे पावर टर्मी लेनी है कैसे बिल्लो पर मतलब ये चीजें जो हैं ये आपको जस्टिफाई करवाती हैं और आपको ये नहीं पता होता कि बनाने कैसे हैं डॉक्यूमेंट सभी के पास होते हैं लेकिन जस्टिफाई नहीं कर पाते हो पर्पज ऑफ विजिट सेम कि मतलब आप अपने आप को कन्वेंस नहीं ओ, क्या बोलते हैं उसको कि अपने आप को शो ऑफ नहीं कर सकते हैं सके हैं कि आप क्यों जा रहे हो किस लिए जा रहे हो अपने आप की ही जो प्लानिंग है वो आप मतलब वीजा काउंसलर को नहीं जस्टिफाई करवा पा रहे हो जिसके कारण ये मेन रिफ्यूजल पड़ा है और इनकी फाइल जो है इस बार इनको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए बताए गए हैं मिस हुमेरा को एज ए सिस्टर है हमारी बड़ी अच्छी सिस्टर से मिल के आए हूँ बड़ी मतलब इन्होंने रिस्पेक्ट की तो इनको बता के हम स्पेशली पाकिस्तान जाएंगे और डॉक्यूमेंट अपने जो है इम्प्रूव करेंगे बनाएंगे जो इनके डॉक्यूमेंट शॉर्ट हैं और इन्हीं के लिए मैं स्पेशली ऊपर वाले से दुआ करूंगा इन कि इनका जो है वीज़ा इस बार जरूर अप्रूव किया जाएगा और कनेडियन गवर्नमेंट जो है शायद इनकी स्थिति को देखते हुए इनको वीज़ा अप्रूव करे हमारी तो ऊपर वाले से यही दुआ है और आप भी विश करना कि इनको वीज़ा रिफ्यूज ना हो अब और इनको वीज़ा मिले क्योंकि इनको ज़रूरत है सभी लोगों की तरह इनको ज़रूरत है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर करो व्हाट्सअप इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक हर जगह शेयर कीजिए ताकि ये चैनल सभी तक पहुंच सके सभी के लिए बड़ी अच्छी तरीके से वीडियो बना के डालता हूं मैं और आगे हमारी वीडियो जैसे स्पॉन्सर के ऊपर इनकम टैक्स के ऊपर काफ़ी वीडियोस आएंगी धीरे धीरे थोड़ा बिजी चल रहा हूं तो आप लोगों का साथ चाहिए थैंक यू सो मच बाय बाय